പെൻസിലിന് അരതീഷ് ഇന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് ആയിട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പുട്ടാണ് ഇറച്ചി പുട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതെന്ന് ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതധികം വലിയ പീസുകളല്ല പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു സവാള ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേതുപോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരിക്കലും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കരുത് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിലേക്കായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വഴറ്റുമ്പോൾ ആവശ്യ ആവശ്യാനുസരണം എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല പൗഡറ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ പിന്നെ ഇത് വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് പുട്ടുപൊടി ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുട്ടുപൊടിയാണ് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇന്നത്തേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും കുറച്ച് ഉപ്പും ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തിയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പുട്ടുപൊടി നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് പൊടിയെടുത്തിട്ട് അത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പകുതി പൊടി മാത്രമേ ആദ്യം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തേക്ക് സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ പൊടിയിൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം അധികമായിട്ട് പോവും കുറേശ്ശെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നനച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടിത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് പൊടി എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ പാകത്തിനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടി വിട്ടു പോകില്ല നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പിൽ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ഇറച്ചി ഇപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം കംപ്ലീറ്റ് പോക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ബോൺ മാറ്റിയിട്ട് ഇറച്ചി മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നതാണിത് ഇത് ഈ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഓവർ അരഞ്ഞു പോയത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ ചൂടാക്കി അതിലൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്നും മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഞാനൊരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടവർ കുറച്ചുകൂടെ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും വഴട്ടാം അപ്പോൾ മുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അത് മാറി വരുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാ
ഇനി ഇതാ നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം അടച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞ് പോരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവ് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അരഞ്ഞ് പോരുത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉള്ള മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിന് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പുട്ടും കുറ്റിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചില്ലിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പുട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതധികം പ്രസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിതിലൊരു മൂന്ന് പീസ് പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മളിത് ഒരിക്കലും പ്രസ് ചെയ്യരുത് പുട്ടുപൊടിയോ നമ്മളിടുന്ന ഫില്ലിങ്സോ പ്രസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ആവി കയറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പുട്ട് നന്നായിട്ട് ഇട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നും ഇല്ല ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മുടെ പുട്ടുപൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിതൊരു മൂന്ന് കുറ്റി പുട്ടിനുള്ള മിക്സുണ്ട് ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ മിക്സുണ്ട് ഇനി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഫില്ലിങ്സ് വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ആവി കയറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുട്ടും കുറ്റി സ്റ്റീം കയറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കില്ല സ്റ്റീം വന്ന് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ പുട്ട് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ല ചൂടോടു കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം